एग्जाम्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स एंड प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे रिलेशन क्या होते हैं और उसके बेसिक पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इस लेक्चर के अंदर आप हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस क्या होता है हाइपोथेसिस में जो भी कंसेप्ट है हम लोग टेस्ट को अप्लाई करते हैं वो सब चीज़ हम लोग इसके अंदर कंसेप्ट भी रखते हैं हम लोग पहले टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और डेफिनेशन देखेंगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस का कंसेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या होती है क्योंकि हम लोग जो टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस है उसके अंदर हम लोग जो पॉपुलेशन के पैरामीटर और हम लोग सेंट्रल स्टेटिक्स है उसका हम लोग यूज करेंगे तो पहले हम लोग इस सबके बारे में डिटेल्स दे देते हैं उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमने 
Alternative hypothesis में क्या आता है कि mu is equal to cos 65 and mu is equal to greater than हो सकता है 65 से mu less than हो सकता है 65 से। तो आप लोगों सब नाल के तो hypothesis को ऐसे set करेंगे। ठीक है आपको set ऐसे करना है। mu क्या है ना हमारे 65 के ऊपर उसमें कोई difference नहीं होता कि हमें दे रखा है तो हमने उसको equal लेते हैं। कोई difference नहीं है। Statement का उसको हमने same बस ही नहीं किया। Alternative में हमें क्या लगाना होगा symbol लगाना होगा। जो हमें given है उसका भी तो symbol not equal का less than का greater than। ठीक है? तो हमारा ये ना hypothesis और ये सब हमारा answer हो जाएगा। तो अब अभी हमने null hypothesis और हमने alternative hypothesis बनाया। अब हम लोग जो next पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हैरल। तो हम लोग test लगाते हैं test of the hypothesis करते हैं। तो hypothesis का हम लोग जो test करते हैं तो उसके अंदर error भी आ सकता है। तो वो error कितने type के होते हैं क्या होता है उसके बारे में discuss करेंगे। exam में इसमें थोड़ी tension भी question आ सकता है इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। concept of the error in the test of the hypothesis and one error and type two error ठीक है हमारे पास ये तो हम concept पढ़ते हैं इसका। अब देखो जो हमारे जो error होते हैं वो दो types के error होते हैं। जो हम लोग test of the hypothesis करते हैं तो हमारे पास दो types के error आते हैं। type first type है और type two ऐसा type second है। ठीक है अब हम लोग पहले क्या करते हैं error की definition समझते हैं। In the process of the testing of the hypothesis, some error will occur। हम लोग तो test of the hypothesis का क्या करते हैं उसके अंदर कुछ error आ जाता है। इस error आ रहा है और error के hypothesis है। इसमें हम लोग जो error आ जाता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं error of the hypothesis test हो सकते हैं। ठीक है? अब हमारे जो two type of the error in the hypothesis test है। Two types of error होते हैं hypothesis में। कौन कौन से error होते हैं? Type first error और type second error। कितने error होते हैं हमारे दो types हैं। Type first और type second error। अब देखो normal में आपको type first और type second error क्या होता है? पहले मैं आपको ऐसे normally definition बता देती हूँ। बाद में हम लोग जब भी करेंगे, जब आप exam में करोगे तो आपको तो हमसे से definition लिखनी होगी। देखो type का error में क्या होता है? ये जो होता है वो null hypothesis के according लगता है। इसके null hypothesis के according लगता है। जब अगर हमारे इसलिए बोलेंगे जो null hypothesis है वो एकदम true है। लेकिन हमारे assumption से हम क्या मानते हैं कि ये result करता है। वो सही बोलो और हम उसे क्या बोलते हैं गलत है। तो वो हमारा type का error हो जाता है। Type two error में क्या होता है? वो बोलते हैं कि null hypothesis is not accepted। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि उसको आप लोग accept कर देते हैं। वो reject करा हम accept कर देते हैं तो हमारा type two error होता है। Same definition यहाँ है। Type का error occur when we rejected the null hypothesis or is true। हम लोग क्या बोलते हैं? वो true है null hypothesis। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? उसको reject कर देते हैं। आप हमारे assumption में बोलते हैं कि सही है। वो अपने assumption से बोल रहा है कि सही है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो सही नहीं है, तो वो हमारा type का error होगा। When the hypothesis is true and we make the decision of the result, it is then then it is type one error। मतलब वो अपने assumption से क्या बोल रहे हैं कि अंदर hypothesis है वो true है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं हमारे assumption से हम उसका decision लेते हैं कि ये reject कर दें हमने। तो वो हमारा type one error हो जाएगा। ठीक है? हम accept नहीं करेंगे true होने पे हम accept करते हैं, जब accept नहीं करेंगे reject कर रहे हैं, तो वो हमारा type one error होगा। ठीक है? अब type one होने की error होने की probability को हम लोग किसे interpret करते हैं? Alpha। कि type one होने की probability कितनी हो सकती है? Alpha बार हो सकती है। और type one ना होने की probability कितनी हो जाएगी हमारी? One minus alpha। ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो type one error ना उसकी होने की probability alpha और type one error ना होने की probability कितनी हो जाएगी? One minus alpha। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं type two error। What is the type two error? वो type two error को बोलता है कि वो false है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे दिल से भी बोलते हैं कि नहीं ये तो ना type two है तो सही है तो वो हमारा type two error है उसकी तरफ से reject है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उसको accept कर रहे हैं हम लोग मान लेते हैं कि ये तो सही है type two error occur when we accepted the null hypothesis or it is the false same concept when null hypothesis is false and we take the decision of the accepting मतलब वो ना हाइपोथेसिस को पॉज हो रहा है लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं ना हाइपोथेसिस को अक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग बोलेंगे नहीं ये तो ट्रू है क्योंकि यहाँ पे लगी देन द टाइप टू है क्या कर रहा है टाइप टू है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइप टू है टाइप टू टू होने की प्रोबेबिलिटी हमारे हो जाएगी बीटा एंड टाइप टू है ना होने की प्रोबेबिलिटी हम यानि वन माइनस बीटा ठीक है आपको बस इतना मैंने समझना है कि जो टाइप वन एरर होता है वो क्या होता है कि वो हमें वो बोलते हैं कि ना टाइप टू दिस का प्रोसेस ट्रू है लेकिन हम अपने एजेंशन से या अपने जो रिजल्ट है उससे हम बोलते हैं हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि ये कि ट्रू नहीं है तो वो टाइप वन एरर है ठीक है और उसके अंदर हमारा क्या होगा वो टाइप टू एरर क्या होगा उसके 
हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमारे जो उसके चार बेंच टेस्ट है वो हम लोग समझेंगे कि कैसे टेस्ट करना है और हम लोग उसको फिर आगे डिस्कस करेंगे थैंक यू